ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் உமை தகவல் இந்த வீடியோலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு பயங்கர ஆர்வமாக இருக்கிறது உங்கள் எல்லாத்துக்கும் வந்து விஷ் பண்ணுறது தான் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு எல்லாத்துக்கும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வருஷம் நல்லபடியாக அமையணும் அப்படிங்கிறது தான் ஓமை தகவல் சார்பாக நான் விஷ் பண்ணுறேன் இந்தியாவிலலாம் ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் நியூ இயர் செலிப்ரேட் பண்ணி நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டேவுக்கே வந்து மூவ் ஆயிருப்பீங்க பட் இங்கே யூஎஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தான் நமக்கு நியூ இயர் ஸ்டார்டே ஆயிருக்கு ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இந்த டே நம்ம எப்படிலாம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் எல்லாம் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இப்ப நம்ம கோயிலுக்கு தான் போறதுக்கு வந்து ஆதிக்கு மேல ரெடி ஆயிட்டே இருக்கா இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ பத்தி சொல்லணும்னா என்ன சொல்றது கண்டிப்பா வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல வருஷமா தான் இருந்தது நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்துச்சு அட் த சேம் டைம் வந்து நம்ம சேனல் ஃபோக்கஸ்டா பேசணும் அப்படின்னா நல்ல ஒரு குரோத் இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் நிறைய பேர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிருக்கீங்க நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருக்கீங்க டெஃபினட்டா நம்ம சேனலை பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணி டைம் எடுத்து கமெண்ட்ஸ் பண்ற எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ஒரு நாள் நிக்கி வந்து நான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸ்டார்ட் பண்றப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து லைக் அரௌண்ட் டூ ஃபிஃப்டி கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்ல இருந்தோம் இப்போ வந்து சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வரைக்கும் ரொம்ப வளர்ந்துருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து முக்கிய காரணம் நீங்க தான் அதே மாதிரி வந்து நெக்ஸ்ட் சேனல் கெட் செட் கோ அந்த தமிழ் கெட் செட் கோ தமிழ் சேனலும் ஷார்ட்ஸ்க்காக ஆரம்பிச்சது இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல தான் ஸோ கண்டிப்பா யூடியூபோட அந்த பாத்வேல வந்து பார்த்தோன்னா எனக்கு இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டெஃபினட்டா சூப்பராக அமைஞ்சிருந்தது ஸோ கோயிங் ஃபார்வர்ட் இந்த வருஷமும் நமக்கு நல்லா அமையணும் உங்களுக்கும் எல்லாம் நல்லா அமையணும் ஆவிக்கும் ரெடி ஆகி வந்து வெளிச்சமும் டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கோயிலுக்கு கிளம்பி போய்கிட்டே இருக்கும் நியூ இயர் நிக்கி காலையில் வந்து பாருங்கள் ரோடு எப்படி வெறிச்சோடி போய் கிடக்கு பெருசாக காருங்களே எதுவுமே இல்லை டிராஃபிக்கும் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு மக்கள்லாம் வந்து ப்ரீவியஸ் டே நைட்டே வந்து நியூ இயர் பார்ட்டி எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வீட்டில் இப்போ நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் நம்ம கோயிலுக்கு போனோன்னா நம்ம மக்கள்லாம் கோயிலுக்காக வரனால அங்கே வந்து கூட்டம் டெஃபினட்டாக இருக்கும் வரும்போது ரோட்ல ஒரு கார் இல்ல பட் இங்க கோயிலுக்கு வந்து ரீச் ஆன மாட்டி இங்க இருக்க பார்க்கிங் லாட் அப்படியே பாருங்க எவ்வளோ வண்டிங்க நின்றுட்டு இருக்குன்னு ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்க்கிங் லாட்டே ஃபுல்லு தான் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி நியூ இயர் அதுக்கப்புறம் தீபாவளி பொங்கல் இந்த மாதிரி வந்து டெஃபினட்டா அந்த ஃபெஸ்டிவல் சீசன்ல வந்து கோயில் எப்பயுமே வந்து கூட்டம் இருக்கும் ஈவன் தூரம் தூரமா இருந்தெல்லாம் கூட மக்கள் இந்த கோயிலுக்கு வந்து பர்டிகுலராக வந்து விசிட் பண்ணுவாங்க நம்ம இருக்க சியாட்டில் சிட்டிலேயே வந்து இது ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் டெம்பிள் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் இது எப்படின்னா கோயிலையும் தாண்டி வந்து இதை ஹிந்து கல்ச்சுரல் சென்டர் அப்படின் தான் இதோட பேரே அதே மாதிரி இந்த கோயிலோட ஸ்பெஷாலிட்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான சுவாமியுமே இந்த கோயிலில் வச்சிருப்பாங்க முக்கியமான தெய்வம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா சுவாமி தான் அதை ஒட்டி வந்து லக்ஷ்மி தேவி ராதே கிருஷ்ணர் ஐயப்ப சுவாமி முதற்கொண்டு சாய்பாபா விநாயகர் முருகர் அப்படின்ட்டு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லாத அளவுக்கு எல்லா விதமான சுவாமியுமே இங்கே கோயிலில் இருக்கனால தான் மக்கள் வந்து தூரம் தூரமா இருந்து எங்கெங்கோலாம் இருந்து வந்து இங்க கும்பிட்டுட்டு போவாங்க இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் டேஸ் வர இன்னைக்கு கண்டிப்பா கோவில்ல ஏதாவது ஒரு பிரசாத மாதிரி கொடுப்பாங்க ஸோ இன்னைக்கு நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிளகு பொங்கல் தாங்க கிடைச்சிருக்கு வாசனை அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கு பிளஸ் சுட சுட வந்து கொடுத்துருக்காங்க டேஸ்ட் வைஸ் வந்து கோயில் பொங்கல் கேக்கவே வேணாம் அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கு அடுத்ததான் பொங்கலை முன்னிட்டு நமக்கு காஞ்சிபுரம் லக்ஷயா சில்க்ஸ்ல இருந்து தான் சாரீஸ் வந்திருக்கு ஸோ குயிக்கா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தலாம் ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சாஃப்ட் சில்க் தான் எல்லா சாரீஸ்லயுமே சில்க் மார்க் வச்சு தான் அனுப்புறாங்க முக்கியமான விஷயமே வேர்ல்ட் வைட் ஷிப்பிங் பண்றாங்க இப்ப நம்மள மாதிரி வெளிநாட்டில் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இவங்களோட வாட்ஸ்அப்லயே வந்து நம்ம வீடியோ கால்லயே நம்ம ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கும் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே வந்து அஃபோர்டபிள் பிரைசஸ்ல தான் வச்சிருக்காங்க மு
ஆரம்பிச்சு நம்ம எல்லா வெரைட்டிஸ் அண்ட் ரேஞ்சஸ்லேயுமே உங்ககிட்ட சாரீஸ் இருக்கு முக்கியமாக ரெண்டாயிரத்துக்கும் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க இந்த பர்டிகுலர் சாரி எனக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த கலர் காம்பினேஷன்ஸ் பாருங்க அந்த பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஆரஞ்சில் கோல்ட் ஜரி வித் அந்த டார்க் பிங்க் பார்டர் அவ்வளோ ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு சாய்ஸ் நம்ம வெட்டிங் ரிசப்ஷன் எங்கனாலும் வந்து அழகாக கட்டிட்டு போகலாம் டெஃபினட்டாக காஞ்சிபுரம் லக்ஷயா சில்க்ஸோட இந்த சில்க் சாரீஸ் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து குவாலிட்டி வைஸ் அண்ட் ப்ரைஸிங் ரெண்டுமே சூப்பர்பா இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ உங்களுக்கும் இதே மாதிரி வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்பிளே ஆகிற வாட்ஸ்அப் நம்பரில் டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ அங்க இருந்தே அழகா ஒரு சின்ன வீடியோ கால்லயே உங்களோட ஷாப்பிங்கை நீங்க அழகா பண்ணிக்கலாம் கோயிலெல்லாம் சூப்பராக கும்பிட்டு முடிச்சுட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் வீட்டுக்கு வந்து அவசர அவசரமாக என்ன பண்ணுறேன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் அங்கே பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் டைமும் ஆயிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் லன்ச் டைம் கிட்ட ஆக போகுது லெவன் தேர்ட்டிக்கு மேலேயே ஆயிடுச்சுன்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இட்லி அண்ட் சாம்பார் தான் இது ஒரு சிம்பிளான ஒரு மெனு தான் மாவுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக நேத்திக்கே எல்லாம் அரைச்சி வச்சாச்சு ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷான மாவில் இட்லி ஊற்றி சாப்பிட்றது தான் இந்த நியூ இயர் நிக்கி ஸ்பெஷலே இல்லைனா இட்லி வந்து ஜென்ரலான ஒரு நார்மல் பிரேக்ஃபாஸ்ட் தானே எப்பயுமே நியூ இயர் தீபாவளி இந்த மாதிரி டேஸில் வந்து இட்லி வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான மாவுல அரைச்சி சாப்பிட்றதா அதோட ஸ்பெஷாலிட்டியே ஸோ இந்த மாதிரி இட்லிலாம் நார்மலான பிரேக்ஃபாஸ்ட் தானே அப்படின்னு நினைக்காம ஃப்ரெஷ்ஷா மாவு அரைச்சி இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலான டேஸ் நீக்கி அந்த ஃப்ரெஷ் இட்லி செஞ்சு சாப்பிட்றதே வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு மெனு தான் அப்படின்னு யாரெல்லாம் நினைக்கிறீங்கன்னு மறக்காம எனக்கு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க இந்த மாதிரி வின்டர் சீசனில் இட்லிக்கு மாவு அரைச்சி அதை புளிக்க வைக்கிறதே ஆக்சுவலி இங்கே ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் இங்கே நிறைய பேர் வந்து எனக்கு வந்து தவறாமல் வந்து கமெண்ட்ஸில் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க இட்லி தோசா பேட்டர்லாம் வந்து எப்படி நீங்கள் புளிக்க வைக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு ஜென்ரலாக வந்து இங்கே வெளியில் டெம்பரேச்சரில் நார்மல் டெம்பரேச்சரில் வச்சால் இங்கே புளிக்கவே புளிக்காது எந்த மாவுமே எப்படியுமே எல்லார் வீட்லேயுமே வந்து அவன் கன்வென்ஷனல் அவன் டெஃபினட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த அவனுக்குள்ளார லைட் போட்டுட்டு ஓவர் நைட் அந்த லைட்டோட ஹீட்டில் வந்து மாவை புளிக்க வைக்கிறது தான் கான்செப்ட் சாம்பார் எல்லாமே கூட்டி வச்சுட்டேன் எல்லா விதமான காய்கறி பிளஸ் பருப்பு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே ஒன்னா போட்டு வேக வைக்கிறது தான் சாம்பார் தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு எல்லாமே போட்டாச்சு பெருங்காயம் முதற்கொண்டு எல்லாமே ஃபர்ஸ்டே போட்டுட்டேன் இப்போ ஃபைனலாக ஜஸ்ட் நம்ம தாளிச்சு மட்டும் கொட்ட போகிறோம் இது வந்து ஒரு இட்லி சாம்பார் மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி இட்லி சாம்பாருக்கெலாம் வந்து தாழிக்கும் போது டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பெரிய பல்லு பூண்டு வந்து நல்லாவே நசுக்கி போடுவேன் சின்னதாக இருந்தால் நீங்கள் பத்து பல்லு கூட வச்சுக்கலாம் அது அந்த எண்ணெயில் வந்து நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி பெருங்காயத்தோடு அந்த சாம்பார் மேலே கொட்டும் போது அவ்வளோ வாசனையாக ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த சாம்பாரே பயங்கரமாக மணக்கும் அந்த இட்லியோட தொட்டு சாப்பிடும்போது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளோட இட்லி சாம்பார் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக கார்னிஷிங்க்கு கொஞ்சமாக வந்து கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிட வேண்டியது தான் இப்போவே நம்ம வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாம்பாரோட வாசனை அந்த தாளிச்சு கொட்டினோன்னு அப்படியே கமகம கமன்னு எல்லா இடத்துலையுமே சூப்பராக இருக்குது இப்போ பசியும் எங்களுக்கு பயங்கரமாக எடுத்துருச்சேன்னா காலையிலேருந்து வந்து பெருசாக எதுவும் சாப்பிடல கோயிலில் கொடுத்த பொங்கல் மட்டும்தான் இட்லியும் பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக நமக்கு மல்லிகைப்பூ மாதிரி இட்லி வந்து ரெடியாகி வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டீல் தட்டில் வந்து இட்லி ஊற்றும் போது எப்பயுமே வந்து டக்கு டக்குன்னு வந்து அவசரப்பட்டு எடுக்காம ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன்ல வந்து ஜஸ்ட் தண்ணி தொட்டுட்டு நம்ம அப்படியே இட்லி எடுத்தோம் அப்படின்னா கேக் மாதிரி துளி கூட அந்த இட்லி தட்டில் அந்த எந்த ஒரு விதமான மாவும் ஒட்டாம உங்களுக்கு நீட்டாக வந்து இட்லி வந்துடும் அவ்வளோதான் சுட சுட நம்மளோட இட்லி பிளஸ் சாம்பார் வந்து ஃபென்டாஸ்டிக்காக ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் சாப்பிட வேண்டியது தான் இது பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறதோட இது ஆல்மோஸ்ட் லன்ச் டைமே வந்தனால பிரேக்ஃபாஸ்ட் கம் லன்ச் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் சாப்பிட்டோனால இனிமேல் லன்ச் எல்லாம் பெருசாக நமக்கு வயிற்றுல இடம் இருக்காது நெக்ஸ்ட் டைரக்டாக வந்து டின்னருக்கு வந்து எங்கேயா வெளியில் போய் இன்றைக்கி சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறது தான் பிளானே மத்தியானெல்லாம் நல்லா தூங்கி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இப்போ
நம்ம இன்னைக்கு இங்கே எதுக்கு வந்திருக்கோன்னா எஸ் டின்னர் சாப்பிட்டு தாங்க வந்திருக்கோம் ஸோ நியூ இயர் நிக்கி ஆதிக்கோட ஃபேவரட் ரெஸ்டாரண்ட்டில் டின்னர் சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு ஸோ ஆதிக்கோட ஃபேவரட் கியூசைன் அப்படின்னாலே வந்து தாய் கியூசைன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜாப்பனீஸ் கியூசைன் அப்படின்னு கண்டிப்பாக நான் சொல்லுவேன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்திருக்கிறது வந்து ஒரு ஜாப்பனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டு தான் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டோட பேர் கிசியூகி ரேமன் அண்ட் இசாக்கயா அப்படின்ட்டு ஸோ இது வந்து இங்கே மோஸ்ட்லி வந்து உங்களுக்கு அந்த ரேமன் டைப் ஆஃப் டிஷ்ஷஸ் வந்து நிறையாவே கிடைக்கும் அந்த ரேமன்னா வேறு எதுவும் இல்லைங்க அந்த சூப்பி நூடுல்ஸ் தான் ஸோ இவங்களோட ஸ்டைலில் வந்து ஒரு சில சாஸஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து வெஜ்ஜிஸ் அண்ட் மீட் எல்லாமே ஆட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் ஆதிக்கும் அது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஆதிக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீசன்ட் டைம்ஸில் ரொம்ப நாள் வந்து இந்த ஜாப்பனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட் போகணும் போகணும்னு கேட்டுகிட்டே தான் இருந்தான் சரி ஓகே அவனுக்கு பிடிச்ச ஃபுட் வந்து நியூ இயர் நிக்கி டின்னராகவே சாப்பிடலாம் அப்படின்ட்டு தான் இன்றைக்கி இங்கே வந்திருக்கு அதே மாதிரி ஜாப்பனீஸில் வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஐகானிக் ஃபுட் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக சூஷி அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் பட் எங்களோட ஃபேமிலியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூஷியோட எங்களுக்கு இந்த ரேம் டைப் ஆஃப் ஃபுட் வந்து ரொம்ப பிடிக்கிறனால தான் இந்த கிசுக்கி ராமன் வந்து எங்க இருந்தாலுமே நாங்க தேடி போயிருவோம் மெனு கடை வந்து திறந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நிறைய ஐட்டம்ஸ் வச்சுருப்பாங்க பட் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒன்லி சிக்கன் மட்டும்தான் சாப்பிட்றனால நமக்கு லிமிட்டட் ஆப்ஷன்ஸ் தான் ஸோ நாங்கள் எப்பயுமே வந்தால் ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு ஃபியூ ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அது தான் வந்து ஆர்டர் பண்ணுவோம் பட் இங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அந்த ரேமன்லேயே வந்து எக்கச்சக்கமான வெரைட்டிஸில் வந்து வச்சுருப்பாங்க முக்கவாசியான அந்த ரேமன் பவுல்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து உங்களுக்கு போர்க் இல்லைனா போர்க் ப்ராத் வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதனாலே பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே வந்து நாங்கள் சேஃபஸ்ட்டான ஒரு ஆப்ஷனாக வந்து சிக்கன் ரேமனே வந்து ஆர்டர் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதில் வந்து ஒன்லி சிக்கன் அண்ட் சிக்கன் எக் மட்டும்தான் வச்சுருப்பாங்க வேறு எதுவுமே மீட்லாம் சேர்த்துருக்க மாட்டாங்க இப்போ வெஜிடேரியன் பீப்புளாக இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் டெஃபினட்டாக இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து பெஸ்ட் வந்து வெஜிடபிள் ரேமன் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவுமே நல்லா டேஸ்டியாக சூப்பராக இருக்கும் ட்ரிங்க்ஸுக்குன்னு ஒரு செப்பரேட் மெனு கார்டே வச்சுருக்காங்க ஸோ பெருசாக ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் லைக் மில்க் டீ அதுக்கப்புறம் லெமனேட் அந்த மாதிரி ஃபியூ ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் பட் ஆதிக் அவனோட எப்பயுமே ஆல் டைம் ஃபேவரட் ஆனால் லெமினேட் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கான் ஹேண்ட்ஸ்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்து உக்காரங்காட்டியுமே நம்மளோட டிஷ்ஷஸ்லாம் சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ண எல்லா விதமான ஆப்பிடைசஸ் தாங்க வந்து வச்சுருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன சாப்பிட போகிறோன்னா இந்த டிஷ்க்கு பேர் வந்து பொட்டேட்டோ குரோக்கேட்ஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ ஃப்ரெஷ்லி கட் கேபேஜை தான் அடியில் ஒரு லேயராகவே வச்சு கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஒன்றே ஒன்று இந்த மாதிரி ஜாப்பனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் வரும்போது அந்த சாப் ஸ்டிக்ஸ் வச்சு சாப்பிட்றது தான் கொஞ்சம் ஒரு என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் நம்ம பழகிட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை இன்ஃபேக்ட் ஆதிக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவனோட ஏஜுக்கு வந்து அவன் கொஞ்சம் நல்லாவே யூஸ் பண்ணி சாப்பிடுவான் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் எனக்கு தான் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவேன் டேஸ்ட் வைஸ் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன் இது ஆக்சுவலி வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இது ஒரு வெஜிடபிள் கட்லெட் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் பட் அந்த மாதிரி கிடையாது பட் அந்த ஒரு டெக்ஸ்டரில் இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் மேலே வந்து உங்களுக்கு கிறிஸ்பி லேயராக இருக்கும் உள்ளே வந்து உங்களுக்கு மேஷ் பொட்டேட்டோஸ் ப்ளஸ் வெஜ்ஜிஸ் எல்லாமே வச்சு பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ வெளியில் கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே சாஃப்டாகவும் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு கட்லெட் ஃபீலில் இருக்கும் நமக்கு இதுக்கு ஆக்சுவலி தொட்டுக்க எதுவுமே தேவையே இல்லை ஏன்னா மேலேயே வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி சாஸான ஒக்கோனோமியாக்கி சாஸ் தான் வந்து ட்ரிசில் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுவே வந்து அப்படியே டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குது ஆப்பிடைசஸ்லேயே நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரைட் சிக்கன் தான் ஸோ இவங்களோட மெனியூவில் இதுக்கு பேர் வந்து சிக்கன் கராகே இந்த சிக்கன் கராகையும் வந்து யூஸ்வலாக நாங்கள் எப்பயுமே வாங்குகிற ஒரு ஐட்டம் தான் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு லெமன் ஸ்லைசஸ் ப்ளஸ் தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து ஸ்பைசி மேயோ தான் வந்து கொடுத்துருக்காங
இது ஃப்ரைட் சிக்கன்னால இதை பற்றி ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு பெருசாக இல்லை நம்ம வெளி மற்ற கியூசைன்ஸில் நம்ம ஃப்ரைட் சிக்கன் வாங்கினோன்னா என்ன மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் இருக்குமோ ஸோ அதே மாதிரி தான் ஈக்குவலண்ட்டாக தான் இங்கேயுமே இருக்கும் ஆத்விக் நல்லா சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கான் பார்த்தாலே உங்களுக்கே நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவனோட ஃபேவரட் டிஷ்ஷஸ் இது எல்லாமே எதுவுமே விட்டு கொடுக்க முடியாது முக்கியமாக இந்த ஃப்ரைட் டம்ப்ளிங்ஸ் வந்து அவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இஷ்டம் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் வந்து சாப்பிடும்போது அந்த ஃபுட்டையும் தாண்டி நமக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீல் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெஃபினட்டாக கிடைக்கும் ஏன்னா அந்த ஆம்பியன்ஸே பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது ஃபைனலி நம்ம ஆர்டர் பண்ண மெயின் கோர்ஸான சிக்கன் ராமன் தான் வந்துருச்சு ஆக்சுவலி நாங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஹாட்டாக கேட்டிருந்தோம் இது வந்து சூப்பி நூடுல்ஸ் அப்படிங்கிறனால எவ்வளோ சூடாக கொண்டு வந்தாலும் நம்ம சாப்பிட்டு முடிக்கும் போது ஒரு மாதிரி சூடு குறைஞ்ச மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ அது இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் எக்ஸ்ட்ரா ஹாட் பண்ணி கொண்டு வாங்க ஸோ சாப்பிட்டு முடிக்கிற வரைக்குமே அந்த சூடு கொஞ்சம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு கேட்டிருந்தோம் இந்த ராமன் நூடுல்ஸ் வந்து குவான்டிட்டி வந்து கொஞ்சம் நிறையா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அந்த பவுல் ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் நம்ம சாப்பிட்டோன்னா டெஃபினட்டாக ஒரு ஆள் வந்து ஃபில்லிங்காக நல்லா சாப்பிட்டலாம் ஏன்னா அடியில் இருக்கிறது ஃபுல்லாகவுமே வந்து சூப் தான் இந்த சூப் வந்து எதில் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா சிக்கன் ப்ராத்தில் தான் பண்ணியிருப்பாங்க மோஸ்ட்லி சிக்கன் போன் ப்ராத்தாக தான் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் உள்ள வந்து உங்களுக்கு நூடுல்ஸ் அதுக்கப்புறம் பாயில்டு சிக்கன் கொஞ்சமாக ஃபியூ வெஜ்ஜிஸ் அதுக்கப்புறம் க்ரீன் அனியன்ஸ் அண்ட் ஸ்பினாச்சு முக்கியமாக இன்னொன்று வந்து எக் வந்து ஷுவராக வச்சிருப்பாங்க இந்த எக் எல்லாமே வந்து சிக்கன் எக் தான் ஸோ சாஃப்ட் பாயில்டாக வந்து பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த சூப்பில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரைட் சிட்டேக்கே மஷ்ரூம்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அது நமக்கு நல்ல ஒரு ரிச் அண்ட் ஸ்ட்ராங் ஃப்ளேவர் வந்து அந்த சூப்புக்கு தரும் இந்த சாஃப்ட் பாயில் எக்கை சாப் ஸ்டிக்ஸில் அப்படியே கட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லாவே இருக்கும் ரீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோய் சாஸில் வந்து மேரினேட் பண்ணி இந்த எக்ஸை வந்து பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் அவுட்டர் லேயர் வந்து ஒயிட்டாக இல்லாமல் நமக்கு ப்ரௌனாக இருக்குது இந்த ரேமன்லேயே வந்து அந்த நீட்டு நீட்டமாக க்ரீன் கலரில் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அது எல்லாமே வந்து நம்ம யூஸ்வலாக ஃப்ரைட் ரைஸில் போடுறோம் அந்த க்ரீன் அனியன்ஸ் தான் ஸோ கட் பண்ணியிருக்கிற வந்து இந்த ஷேப்ல வந்து சீவன மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுருக்காங்க ஓவராலா இந்த சிக்கன் ரேமன் நூடுல்ஸ் வந்து ஜாப்பனீஸ் கியூசைன்லேயே எங்க ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு டிஷ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ உங்கள் எத்தனை பேத்துக்கு இந்த சிக்கன் ரேமன் நூடுல்ஸ் பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு எனக்கு மறக்காம கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயரோட ஃபர்ஸ்ட் டே ஆன இன்னைக்கு நியூ இயர் காலையில் நம்ம கோயில் ஆரம்பிச்சு ஈவினிங் ஜாப்பனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டில் டின்னரோட சூப்பராக சுபமா முடிச்சாச்சு ஸோ இதோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நாங்களும் வீட்டுக்கு கிளம்ப போகிறோம் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் உங்கள் எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணுற